voilà qui sonne comme un oxymore. oxymore. Pourtant, ça n'a pas toujours été le cas. Le célibat des prêtres est le serpent de mer de l'Église catholique depuis quelques années. Le pape François est pressenti comme celui qui peut ouvrir un peu les portes de ce sujet hautement crispant pour la hiérarchie catholique. L'époque, d'ailleurs, est propice au scandale. Entre les partifines au Vatican et les escorte boys des prêtres, sans parler évidemment des nombreux scandales liés à des actes pédophiles, autant dire que tout ce qui touche de près ou de loin à la sexualité des prêtres est polémique. Mais en a-t-il toujours été ainsi? Allez, aujourd'hui, à l'Histoire nous le dira, en collaboration avec Actuel Moyen Âge, la sexualité des prêtres. Que les traditionnalistes ne s'étouffent pas, les prêtres catholiques n'ont pas toujours été célibataires. Pendant plusieurs siècles, l'Église accepte sans problème des prêtres mariés et donc ayant eu des relations charnelles avec leur épouse. Le célibat n'est pas explicitement imposé par les Évangiles. Néanmoins, dès l'Antiquité tardive, les auteurs chrétiens valorisent la chasteté et mieux encore, la virginité. Elle permet d'éviter les passions qui éloignent de Dieu et, au contraire, d'atteindre la paix intérieure. Les auteurs vendent des animaux comme la colombe ou l'abeille, censés être chastes et se reproduire sans relations sexuelles. Dès cette époque, le discours officiel interdit aux prêtres de se marier et même d'avoir des relations sexuelles. Les actes des différents conciles condamnent très fortement toutes les activités sexuelles hétérosexuelles ou homosexuelles pour les prêtres comme pour les nonnes. Les actes jugés contre nature, comme la zoophilie, sont punis plus lourdement lorsque le coupable est un prêtre que si c'est un laïc. Mais ces mesures semblent n'être qu'un discours à cette époque, et le mariage des clercs est alors extrêmement courant et même banal. D'ailleurs, la sexualité des prêtres est condamnée, mais ce n'est pas la faute majeure. Un prêtre ivrogne est ainsi plus lourdement puni qu'un prêtre marié. Tout change au 11e siècle avec la réforme grégorienne. L'interdiction du mariage par les prêtres est affirmée en 1059 par Nicolas II, puis par Grégoire VII en 1074. Pourquoi ce revirement soudain? Vous vous rappelez peut-être que c'est à peu près à la même époque que l'Église essaie d'imposer un mariage indissoluble qui soit un sacrement de l'Église. À cette époque-là, les théologiens cherchent en réalité à mieux distinguer deux catégories de chrétiens, les clercs et les laïcs. Dans cette grande volonté de mettre le monde en ordre, la question de la sexualité va devenir cruciale. On va distinguer les laïcs mariés et les clercs célibataires et chastes. En les mettant ainsi à part, le pape va à la fois affirmer la supériorité des clercs sur les laïcs et imposer l'autorité de la papauté sur tous les clercs qui sont comme détachés de la société pour mieux être rattachés à leur mère, l'Église. C'est d'ailleurs à cette époque qu'on va commencer à dire que les prêtres sont mariés avec l'Église. Ce programme va de pair avec la volonté d'une réforme morale du clergé et de la société qui répond globalement à de réelles attentes des fidèles. C'est pourquoi le mariage des prêtres, que l'on va alors appeler concubinaire, va être assimilé à la luxure, un péché mortel qui peut mettre en péril la validité des sacrements que les fidèles reçoivent. À partir des années 1070, la papauté affirme que les prêtres mariés ne peuvent pas délivrer les sacrements. Elle va même durcir sa position en interdisant à un prêtre de vivre sous le même toit qu'une femme. Comme vous pouvez l'imaginer, les prêtres sont loin d'avoir unanimement accepté ce célibat imposé, que ce soit au 11e siècle, mais aussi pendant tout le Moyen Âge et l'époque moderne. Selon les moments et les lieux, la part de prêtres concubinaires peut être particulièrement importante. Les paroissiens l'acceptent plus ou moins et le plus souvent ferment les yeux. L'Église elle-même sait rester souple, car elle est bien consciente qu'on ne gagne rien à imposer trop violemment de telles normes. On sait qu'environ 20 des clients des bordels sont des ecclésiastiques et que cette fréquentation n'est sanctionnée que par une pénitence assez légère. 
Néanmoins, l'Église a bien fait son travail et la sexualité des prêtres devient un sujet de moquerie récurrent. Les prédicateurs les dénoncent en chair et cette image revient dans la culture plus populaire, notamment dans les fabliaux où la figure du prêtre forniquant avec une femme mariée sous le nez de son mari est un des motifs les plus récurrents. Au point qu'un fabliau, de Gombert et des deux clercs, s'achève par une morale presque un proverbe. Si vous avez une jolie femme ou jolie fille, ne laissez jamais un clerc entrer chez vous. Derrière ces moqueries, que se cache-t-il? Sans doute le fait que les laïcs reprochent aux clercs, détenteurs d'une autorité morale bien réelle sur l'ensemble de la population, de transiger avec des règles qu'ils se sont eux-mêmes imposées et surtout qu'ils imposent aux autres. Car la morale sexuelle médiévale est rigoureuse et pèse sur tout le monde. De là à l'accusation d'hypocrisie, il n'y a qu'un pas. Et c'est ce pas que va franchir Martin Luther quand il affirme que le célibat des prêtres n'est en rien évangélique. La vie de famille de Luther et même l'activité sexuelle dont il témoigne par sa nombreuse progéniture et qu'il justifie dans ses lettres est un pied de nez à tout ce que l'Église catholique a essayé d'imposer comme ordonnancement de la société depuis le 11e siècle. En outre, certains contes passent de l'humour et du ridicule au drame. Ainsi, un fabliau met-il en scène un ermite, excité par le spectacle d'un coq sautant sur une poule, ben chacun son truc, là, qui viole une jeune fille avant de la tuer pour dissimuler son crime. On sent bien déjà que les contemporains de ce fabliau ont conscience que la chasteté rigoureuse imposée aux prêtres peut faire naître d'importantes tensions psychologiques et sociales. Le sérieux de la vie maritale féconde de Luther et le rire grivois des fabliaux renvoient tous les deux, bien que différemment, à l'incompréhension que suscite le célibat des prêtres, bien que présente au Moyen Âge comme aujourd'hui. Allez, je suis Laurent Turcot de L'Histoire nous le dira. J'espère que ça vous a plu. Si vous en voulez plus, ben vous pouvez aller consulter le blog Actuel Moyen Âge. Je vous mets le lien en dessous, comme d'habitude. Et si vous aimez cette vidéo, ben faites un pouce vers en l'air et plus encore, vous pouvez même commenter la vidéo. Je suis Laurent Turcot et je vous dis bye bye.